ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு கேர் மேக்ஸ் ஸோ செகண்ட் கிளாஸ் என்ன பார்க்குறோன்னா அல்ஜிபிக் ஸ்ட்ரக்சரில் சப் குரூப் பார்க்கலாம் ஸோ போன கிளாஸில் என்ன பார்த்தோன்னா குரூப்பும் பெர்மிட்டேஷன் குரூப்பும் பார்த்தோம் இப்போ சப் குரூப் சப் குரூப்னால் என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு குரூப் மேலே ஒரு சப்செட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஜிங்கிற ஒரு குரூப்பில் ஹெச்சுங்கிற சப்செட் இருக்கோம்னா அதுக்கு பேர் தான் சப் குரூப் அப்போ அந்த சப் குரூப் எப்படி இருக்கும்னா அதுவும் ஒரு குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணும் குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணும் வித் த சேம் பைனரி இங்கே என்ன பைனரி ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணிங்களோ குரூப்புக்கு என்ன பைனரி ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணிங்களோ அந்த பைனரி ஆப்ரேஷனையும் யூஸ் பண்ணி அந்த சப்செட் வந்து குரூப் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னங்க சப் குரூப் ஸோ அதான் டெஃபினேஷன் சொல்கிறாங்க ஏ சப்செட் ஆஃப் குரூப் ஜி இஸ் கால்டு சப் குரூப் ஆஃப் ஜி இஃப் ஹெச் ஃபார்ம்ஸ் எ குரூப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த பைனரி ஆப்ரேஷன் இன் ஜி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்கிற ஒரு குரூப் எடுத்துருக்கோம் அப்போ இங்கிற எலமெண்ட்டும் அண்டு ஜி ஜியோ இட் செல்ஃப் இஸ் அ குரூப் தானே ஸோ அப்போ இதுவும் சப் குரூப் தான் அந்த குரூப்பே அதுக்கு சப் குரூப் தான் அண்டு இங்கிறதும் சப் குரூப் தான் ஸோ ஐடென்டி எலமெண்ட் மட்டும் ஸோ தே ஆர் கால்டு இதுவும் இதுவும் என்ன சொல்லுவீங்கன்னா அந்த குரூப்பும் ஐடென்டி எலமெண்ட் மட்டும் சப் குரூப்ஸ் இந்த சப் குரூப்ஸை இம்ப்ராப்பர் சப் குரூப் ஆஃப் ஜின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரியல் நம்பர் வந்து அப்போ ரியல் எடுத்துட்டோன்னா அடிஷனில் இது ஒரு குரூப்பு இதில் க்யூ கமா ப்ளஸ் ரேஷ்னல் ஒரு குரூப் தானே ஸோ இதோட Q வந்து சப்செட் ஆஃப் ஆர் தானே ஸோ அப்போ கியூ ப்ளஸ் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஆர் கமா ப்ளஸ் அதேமாதிரி ஆர் கமா ப்ளஸ் ஆர் ரியல் வந்து காம்ப்ளெக்ஸோட சப்செட் ஸோ ஆர் கமா ப்ளஸ் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் சி கமா ப்ளஸ் ஸோ இதில் சம் ரிசல்ட்ஸ் பாருங்கள் லெட் ஹெச் பி எஸ் அப்ரூவ் ஆஃப் ஜி தென் த ஐடென்டி எலமெண்ட் ஆஃப் ஹெச் இஸ் த சேம் இன் த ஐடென்டி எலமெண்ட் ஆஃப் ஜி அதே மாதிரி இன்வெர்ஸ் ஆஃப் ஹெச் இஸ் சேம் இன் த இன்வெர்ஸ் ஆஃப் ஜி ஒன்றும் இல்லை இதில் ஜியில் ஐடென்டி எலமெண்ட்டு என்ன ஐடென்டி எலமெண்ட் ஹெச்சோ அதுதான் ஜியும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு எலமெண்ட் ஹெச்சில் எடுத்திங்கன்னா அதோடய இன்வெர்ஸ் என்னவோ அதே தான் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் ஏயின் ஜிலேயும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்வெர்ஸ் ஆஃப் சேம் ஐடென்டி ஆஃப் சேம் அவ்வளோதான் அடுத்த சொல் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அப்செட் ஹெச் ஆஃப் ஏ குரூப் எஸ் எ சப் குரூப்னா ஸோ சப் குரூப் எடுத்தோன்னா என்ன கண்டிஷன்னா இஃப் ஓன் லீஃப் இட் இஸ் க்ளோஸ்டு அண்டர் த பைனரி ஆப்ரேஷன் ஜி இது க்ளோஸ்டாக இருக்கும் அண்டர் பைனரி ஆப்ரேஷன் ஜியில் க்ளோஸ்டு அது க்ளோஸ்டு நாங்க இப்போ ஆப்ரேஷன் ஏ ஸ்டார் பி பிலாங்ஸ் டு ஹெச் அதுதான் க்ளோஸ் ஸோ ஐடென்டி எலமெண்ட் இ இஸ் இன் ஹெச் ஐடென்டி எலமெண்ட் எடுத்திங்கன்னா ஜியோட ஐடென்டி எலமெண்ட் தான் ஹெச் போன இதிலே பார்த்தோம் அது ஹெச்குள்ளே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஹெச் டி சிம்பிளைஸ் ஏ இன்வெர்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக சப் குரூப் இன்வெர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் தானே அப்போ தானே குரூப் வைஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஸோ ஏ பிலாஸ் தான் டி சிம்பிளைஸ் ஏ இன்வெர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் ஸோ ஒவ்வொன்றும் இஃப் ஒன் லீஃப் கண்டிஷன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னது க்ளோஸ்டு ஐடென்டி ஆஃப் ஜி இஸ் இன் ஹெச் அடுத்தது ஏ இன்வெர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் அடுத்து ரிசல்ட் பாருங்கள் ஸோ ஒரு நான் எம்டி சப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் குரூப் அதான் சப் குரூப்பாக இருந்ததுன்னா என்ன கண்டிஷனாக இஃப் ஒன்லி ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஹெச்னா தி சிம்பிளஸ் ஏ பி இன்வெஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் ஸோ இது குரூப் இப்போ ஒரு கொடுத்து ஒரு ப்ராப்ளம் சப் குரூப் வெரிஃபை பண்ணுங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் ஓ குரூப்பை செக் பண்ணுறதுக்கு பதில் ஸோ அதில் இருக்க ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்து ஏ பி இன்வெஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச்னு சொல்லிட்டிங்கனாவே என்ன சொல்லலாம் ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஏ கமா பிலாங்ஸ் டு ஹெச்னா தி சிம்பிளஸ் ஏ பி இன்வெஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் அதே மாதிரி ஒரு சப் குரூப் இஃப் ப்ளஸ் இஸ் அடிஷன் ஆப்ரேஷன் எடுக்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜி ஹெச்சுங்க சப் குரூப்னா இஃப் ஒன் லைஃப் ஏ மைனஸ் பி பிளாங்ஸ் ஹெச் ஃபார் ஆல் அது வந்து ஒன்றும் இல்லை இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன்னா பி இன்வெர்ஸ் இதே இன்வெர்ஸ் வந்து அடிஷனில் என்ன வரும் மைனஸ் பி தானே பியோட இன்வெர்ஸ் என்னது மைனஸ் பி அதான் ஏ மைனஸ் பி பிளாங்ஸ் ஹெச் என்ன அடிஷனில் சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் அடுத்தது ஹெச்சுங்கிறது ஒரு நான் எம்டி ஃபைனல் சப்செட் ஸோ ஒரு நான் ஃபைனல் சப்செட்டாக எடுத்துக்கிறோம் ஹெச் இஸ் க்ளோஸ் டு அண்டர் ஜினா தென் ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் ஆல்ரெடி அங்கேயே கண்டிஷன் பார்த்தோம் ஹெச் இஸ் அப் குரூனா இஃப் ஃபுல்லி இட் இஸ் க்ளோஸ் அண்டர் த ஆப்ரேஷன் ஜியோட ஆப்ரேஷனில் இது க்ளோஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அதே தான் இங்கேயே வருது என்னன்னா இங்கே ஒரு கண்டிஷன் ஹெச்சுங்கிறது ஃபைனேட்டாக இருக்கணும் ஃபைனேட் சப்செட்டாக இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்படி இன் ஃபைனேட்டாக இருந்ததுன்னா இந்த கண்டிஷன் இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது ஓகே அப
டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் ஏபிங்கிற ரெண்டு டூ சப்செட்ஸ் ஒரு குரூப்பில் ரெண்டு சப்செட் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஏபி ஈக்குவல்ட்டு எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம்னா ஏபி சிக்ஸ் தட் ஏ பிளாங்ஸ் டூ ஏ பி பிளாங்ஸ் டூ இதுலேருந்து ஒரு எலமெண்ட் இதில் ரெண்டையும் ப்ராடக்டாக எழுதிக்கிறோம் அதுதான் ஏபிங்கிற செட் ஓகேங்களா இப்போ ஏபி ரெண்டு டூ குரூப்ஸ் இருந்த சப் குரூப்ஸ் அந்த ஏபி சப்செட்ஸ் வந்து சப் குரூப்பாக இருக்குது ஜிக்கு அப்படிங்கும் போது அந்த ஏபி இந்த ப்ராடக்ட் இருக்குங்களா இது வந்து நீ நாட் பி ஏ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி இது வந்து சப் குரூப்பாக இருக்கணும்னு கட அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா அப்போ ரெண் ஏபி எப்போ இந்த டிஃபைன் பண்ணியிருக்க செட்டு எப்போ சப் குரூப்பாக இருக்கும்னா அது காம்பிடிட்டாக இருக்கும்போது ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ இஃப் ஒன்லி இஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ எந்த தான் ஏபி இஸ் அ சப் குரூப் ஸோ ஏங்கிற பிங்கிற ரெண்டு சப் குரூப் ஜியில் எடுத்துக்கிறோம் ஏபிங்கிற அது ரெண்டு ப்ராடக்டாக எடுத்துக்கிறோம் அது எப்படி டிஃபைன் ஆகுது ஸ்மால் ஏ இன்ட்டு பி ஏங்கிறது ஏ எலமெண்ட்டில் பிங்கிறது பி எலமெண்ட் வந்து கேப்டல் பியில் இருக்க மாதிரி ஸோ இந்த ஏபிங்க ஏபி ரெண்டு சப் குரூப்பாக எடுத்துகிட்டு ஏபி வந்து சப் குரூப்காக இருக்க அவசியம் இல்லை நீ நாட் பி ஸோ எப்போ இருக்குன்னா கண்டிஷன் என்ன இஃப் ஒன்லி ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ அதே மாதிரி ஏபி ஏபி ரெண்டும் சப் குரூப்பும் இதே அபிலியன் குரூப் அபிலியன் குரூப்னா என்னங்க குரூப் வித் காம்படேட்டிவ் காம்படேட்டிவ் லா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அப்போ அது அபிலியன் குரூப்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா போன கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் ஸோ அப்போ ரெண்டு சப் குரூப்பும் அபிலியன் குரூப்போட சப் குரூப்பாக இருந்ததுன்னா அப்போ ஏபி ஈஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜியாக இருக்கும் ஒன்று ஏபி சப் குரூப்பாக இருக்கணும்னா இஃப் ஒன்லி ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ இருக்கணும் ஆர் ஏபி சப் குரூப்பாக இருக்கணும் அந்த ஜிங்கிற குரூப் எப்படி இருக்கணும் அபிலியன் குரூப்பாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இல்லை டே பிளாங்ஸ் டூ ஆர் ஸ்டாருங்கிறது நீங்கள் என்ன மென்ஷன் நான் ஜீரோ ரியல் நம்பர்ஸ் ஸோ ஏங்கிறது நான் ஜீரோ ஒரு செட்டில் ஏ எடுத்துக்கிறோம் ஆர் ஸ்டாரில் ஹெச்சுங்கிறத டிஃபைன் பண்ணணும் ஏ போவர் என்ஸ் இதட் என் பிளாங்ஸ் டூ இசட் என்னங்கிறது இன்டீஜியஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஹெச்எஸ் சப் குரூப் ஆஃப் ஆர் ஸ்டாராக இது வந்து ஒரு ஹெச்சுங்கிறது இந்த ஆர் ஸ்டாருக்கு சப் குரூப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ டெஃபினட்டாக ஏ பவர் ஒன் ஜீரோ என்னுக்கு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஒன்று கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் இருக்கும் ஸோ டெஃபினட்லி இது நான் எம்டி தான் ஸோ எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ அதோட ஏ செட்டில் இருக்க ஹெச்சில் இருக்க செட்லாம் என்ன ஏ பவரில் இருக்குது ஸோ ஏ பவர் எஸ் அண்ட் ஒய்ங்கிறது ஏ பவர் டீன்னு எடுத்துக்கிறோம் எஸ்டிங்கிறது இன்டீஜஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த தேர்தலில் ஏபி இன்வர்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஹெச்னு சொல்லிட்டாவே நம்ம ஹெச்ங்கிறது சப் குரூப்னு சொல்லிடலாங்களோ ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்து ஸோ அதை தான் நம்ம குரூப் செக் பண்ணுறதுக்கு இப்படி போட்டுக்கலாம் அப்போ ஏங்கிறது எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ இது என்னதுங்க ஏஎஸ் ஏடி ஹோல் இன்வர்ஸ் ஸோ ஏடி ஹோல் இன்வர்ஸ்னா ஏ பவர் மைனஸ் டி ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும் பவர் பேஸ் சேமு பவர் ஆட் பண்ணுவீங்க எஸ் மைனஸ் டி அப்போ கண்டிப்பாக ஏ பவர் எனிதி எஸ் மைனஸ் டியும் ஒரு இன்டீஜராக தானே இருக்கும் ஒரு ரெண்டு இன்டீஜரை மைனஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இன்டீஜர் தான் கிடைக்க போகுது ஸோ ஏ பவர் எஸ் மைனஸ் டி ஆல்சோ பிளாங்ஸ் டு ஹெச்சில் இருக்க இந்த ஹெச்சோட எலமெண்ட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஒய் இன்வர்ஸ் ஆல்சோ பிளாங்ஸ் டு ஹெச்னால ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஆஸ்டார் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன டெஃபினிஷன் பண்ணி சென்ட்ர சென்ட்ர் ஆஃப் இசட் சென்ட் சாரி சென்ட்ர் ஆஃப் ஜி அதை டினோட் பண்ணுறது இசட் ஆஃப் ஜின்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ ஜிங்கிற ஒரு க்யூ கூ குரூப் எடுத்துக்கிறீங்க ஹெச்சுங்கிற ஒரு செட் எடுத்துக்கிறீங்க எப்படின்னா ஏங்கிற எலமெண்ட் அந்த ஏங்கிற எலமெண்ட் பிளாங்ஸ் டு ஜி அண்டு ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஏ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஜி ஸோ ஏ ஒரு ஜி குரூப்பில் ஒரு ஏங்கிற எலமெண்ட்டை எடுத்துகிட்டு இருக்கிற ஜியில் இருக்க மற்ற எலமெண்ட்டோட காம்படிட்டி ஆகுதா ஸோ எக்ஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் ஏல ஜிங்கிற ஒரு குரூப் இருக்கும் அதுக்குள்ளே சம் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் எலமெண்ட் எடுத்து அதர் எலமெண்ட்ஸ் ஃபார் ஆல் எஸ் அதர் எலமெண்ட்ஸ் அதோட காம்படேட் ஆகுதா அப்படி ஆனால் கண்டிஷன் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த செட்டெல்லாம் இப்போ ஏங்கிற எலமெண்ட் எடுத்து இந்த மாதிரி சர்டிஃபை பண்ணால் அதை வந்து ஹெச்சில் எடுத்துப்பீங்க அடுத்து பிங்கிற எலமெண்ட்டோ அதை மற்ற ரிமைனிங் எலமெண்ட்டோட காம்படேட் ஆனால் அந்த செட்டை வேல்யூஸ் எழுதிப்பீங்க ஸோ இது தான் ஹெச்சு ஸோ அதட்டு சந்தனா ஹெச் இஸ் அ செட் ஆஃப் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் விச் கம் கம்யூட்ஸ் வித் எவ்ரி அதர் எலமெண்ட் தென் ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி அப்படி இருக்க இந்த ஹெச் எப்படி இருக்கும் சப் குரூப் ஆஃப் ஜியாக இருக்கும் இதுதான் சென்டர் ஆஃப் ஜி இதுக்கு பேர் என்னங்க சென்டர் ஆஃப் ஜி புரியுதுங்களா எந்த மாத
செக் பண்ணணும் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக எடுத்து அந்த எலமெண்ட் எங்கிற எலமெண்ட்டோட காம்பிடேட் ஆகுதா இப்போ ஹெச்ஏங்க தினங்க செட் ஆஃப் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஜி விச் காம்பினேட்ஸ் வித் ஏ காம்பினேட் வித் எவ்ரி எலமெண்ட் அங்கே பார்த்தோம் ஏக்கு மட்டும் இங்கே காம்பினேட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணால் போதும் இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் எடுத்து அப்போ அந்த ஏ ஹெச்ஏ ஆல்சோ இஸ் அ சப் குரூப் இதுதான் இதுக்கு பேர் தான் நார்மல் சப் குரூப் ஓகேங்களா ஓகே புரியுதுங்க சென்ட்ரலுக்கும் நார்மல் சென்ட்ரலுக்கு எவ்ரி எலமெண்ட்டை செக் பண்ணுவோம் இங்கே ஏங்கிற ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் எலமெண்ட் எடுத்து அதுக்கு காம்பிடேட்டி இருந்தால் அந்த எலமெண்ட்லாம் தூக்கி செட்டாக எழுதிப்போம் ஸோ கண்டிப்பாக நார்மல் சப் குரூப்பும் சரி நார்மல் குரூப்பும் சரி சென்ட்ரல் குரூப்பும் சரி இஸ் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி ஸோ ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஜிங்கிற குரூப் எடுத்துகிட்டு ஹெச்சுங்கிறது சென்டர் ஆஃப் ஜி இந்த கண்டிஷன்ஸ் அதுபோல் ஸோ சென்டர் எடுத்துட்டோன்னா ஹெச் ஈக்வல் டு தென் ஹெச் ஈக்வல் டு ஜி ஆ எப்போ இருக்கும்னா இஃப் ஒன்லி ஜி இஸ் அபிலியன் ஸோ ஜி இஸ் அபிலியன்னா ஹெச் ஈக்வல் டு ஜி அந்த சென்ட்ரும் ஜியும் எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும் ஜி இஸ் அபிலியன் ஒரு ப்ராப்பர் சப் குரூப் ஆஃப் நான் அபிலியன் குரூப் கேன் பி அபிலியன் ஒரு நான் அபிலியன் குரூப் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு ப்ராப்பர் சப் குரூப் ப்ராப்பர்னா என்ன தெரியும் இல்லைங்களா இம்ப்ராப்பர்னா அந்த குரூப்பும் அந்த ஐடென்டி எலமெண்ட்டும் எடுத்தோம்னா அது இம்ப்ராப்பர் மற்றபடி அதுக்குள்ளே இருக்க சப்செட்ஸாக எடுக்கும்போது அது ப்ராப்பர் சப் குரூப் ஸோ ஒரு நான் அபிலியன் குரூப்பில் ப்ராப்பர் சப் குரூப் எடுத்திங்கன்னா அந்த ப்ராப்பர் சப் குரூப் எப்படி இருக்கும் அபிலியனாக இருக்கும் ஸோ எனி சப் குரூப் ஆஃப் அபிலியன் ஸோ அபிலியன் குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த நான் அபிலியனில் ப்ராப்பர் சப் குரூப் மேடம் கேன் பி அபிலியனாக இருக்கலாம் ஸோ அபிலியன் குரூப்பில் எந்த சப் குரூப் எடுத்தாலும் கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும் அபிலியன் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ எஸ் என் ரெண்டு சப் குரூப் எடுத்துக்கிறோம் சிச் தட் எஸ் இன்டெஸ்டிஷன் என் ஈக்குவல் டு என் ஈக்குவல் டு இ ஐடென்டி எலமெண்ட் ரெண்டு இன்டெஸ்டிஷன் போது ஐடென்டி எலமெண்ட் இருக்குது ரெண்டு யூனியன் பண்ணும் போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிது குரூப் ஜியே கிடைக்கிது அப்போ தென் எய்தர் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜியாக இருக்கலாம் ஆர் என் ஈக்குவல் டு ஜியாக இருக்கும் இப்போ ஸோ இப்போ ரெண்டு சப் குரூப்போட இன்ட்ரெஸ்டிங் ஜியாகவும் யூனியன் பண்ணால் ஜியாகவும் இருந்ததுன்னா அப்போ என்ன சொல்லலாம்னா ஒன்று எஸ் ஈக்குவல் டு ஜியாக இருக்கணும் ஆர் என் ஈக்குவல் டு ஜியாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த டெஃபினிஷன் சைக்கிளிக் குரூப் சைக்கிளிக் குரூப்னா என்னென்னா ஒன் திங் இப்போ ஜிங்கிற ஒரு குரூப் எடுத்துகிட்டு ஏங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டை ஜியில் எடுத்துகிட்டிங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஹெச் ஈக்குவல் டு ஏ இப்போ வரேன் அண்ட் பிளாங்ஸ் டு இசட் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி அந்த ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி தானே ஹெச் டிஃபைன் பண்ணும் அந்த ப்ராப்ளத்தில் ஏ இப்போ வரேன் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் அது சைக்கிளிக் குரூப் ஸோ இதில் என்ன ஆகும்னா ஏ வந்து இங்கே ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ இட்ஸ் அ கால்டு ஸோ ஹெச் இஸ் அ கால்டு சைக்கிள் குரூப் ஆஃப் ஜி ஜென்ரேட்டட் பை ஏ ஸோ இது ரெனோட் பை எப்படின்னா ஜென்ரேட்டர் ஏ எப்படி ரெனோட் பண்ணும் ஏ ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஏ ஏ ஸ்கொயர் இதில் இருக்க எலமெண்ட்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ எக்ஸட்ரா ஸோ இதுதான் ஏ இங்கே ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா புரியுதா ஸோ இந்த ஃபார்மேட்லேருந்துனா இதுக்கு பேர் என்னங்க சைக்கிளி குரூப் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஏவை என்ன சொல்லுவோம்னா ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பவர் அந்த குரூப்பில் இருக்க எந்த எலமெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுதோ அதுக்கு பேர் ஜென்ரேட்டர் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஜிங்கிற குரூப் எடுத்துக்கி ஏ பிளாங்ஸ் வச்சு ஏ ஸ்கால்டு ஜென்ரேட்டர்னா இஃப் அப்போ ஜெனரேட்டர்னு எப்படி சொல்லுவோம்னா அது ஈக்குவல் டு அந்த ஏவோட ஜென்ரேட்டர் ஈக்குவல் டு எதுக்கு வரணும் ஜிக்கு வந்ததுன்னா ஈக்குவல் டு அந்த செட்டை எழுதும் போது ஏவோட ஜென்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவல் டு அந்த குரூப்பே கிடச்சிதுன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் ஜெனரேட்டர் ஏ ஸ்கால்டு ஜென்ரேட்டர் ஸோ இந்த குரூப்பை சைக்கிளிக்குன்னு சொல்கிறீங்கன்னா ஒரு குரூப்பை எப்போ சைக்கிளிக் சொல்கிறோம்னா இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் எலமெண்ட் ஏ பிளாங்ஸ் டூ இஸ் ஜென்ரேட்டர் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஜி இங்கே வந்து ஒன்றும் இல்லைங்க இது சப் குரூப் எடுக்கிறோம் ஜிக்கு ஒரு சப் குரூப் எடுத்து அது சைக்கிளிக் சப் குரூப்னா என்னன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த குரூப்லேருந்து ஒரு சப் குரூப் எடுத்து அது வந்து ஏ பவரன்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருந்ததுன்னா அது சைக்கிளிக் குரூப்னு சொல் சைக்கிளிக் சப் குரூப்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஏங்கிற எலமெண்ட்டை வந்து ஒரு குரூப்பை எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஏங்கிற எலமெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை என்ன சொல் அது என்னன்னா ஜென்ரேட்டர் ஆஃப் ஏ கொண்டு ஹோல் அந்த குரூப்பே கிடச்சிதுன்னா அது என்ன குரூப்பு சைக்கிளிக் குரூப்னு சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஜிங்கிற குரூப் ஒன் ஐ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பாருங்களேன் ஐ வந்து ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு எக்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ஐ ஐ ஸ்கொயர் ஐ கியூப் எக்ஸட்ரான்னு பாருங்கள் அப்போ ஐயை பண்ணால் ஐ ஐ ஸ்கொயர் பண்
ஸோ இங்கே என்னது மல்டிபிளிகேஷன் ஆப்ரேஷன் அவ்வளோ தான் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இசரன் ப்ளஸ் இஸ் அ சைக்கிளி குரூப்பாக இருக்கும் ஃபார் ஆல் என் பிளாங்ஸ் டூ என் நேச்சர் நம்பராக இருக்கும் ஸோ ஒன் இஸ் அ ஜென்ரேட் ஆஃப் திஸ் குரூப் இதில் என்ன குரூப்னா ஒன்றுங்கிறது ஜென்ரேட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த குரூப்க்கு ஒன் எஸ் இஃப் எம் பிலாங்ஸ் டூ இஸ் ரென் அண்ட் எம் கமா என் ஈக்குவல் டு ஒன் தென் எம் எஸ் அ ஜென்ரேட் ஆஃப் திஸ் குரூப் அதே மாதிரி இந்த குரூப்போட ஜென்ரேட்டர்ஸ் இஸ் ரென் கமா ப்ளஸில் ஜென்ரேட்டர்ஸ் எதுவாக இருக்கும் ஒன்று இருக்கும் அண்டு கோப்ரைம் என்னோட கோப்ரைம் எதெல்லாம் இருக்குமோ அது வந்து ஜென்ரேட்டராக இருக்கும் கோப்ரைம்னால் என்னது அதாவது ஜிசிடி ஆஃப் எம் கமா என் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஒரு எக்ஸிடெண்டில் ஒரு இரமெண்ட் எடுத்திருக்கோம் அந்த எண்ணோட எது வந்து எதோட ஜிசிடி ஈக்குவல் டு ஒன் எது குரோப்ரைமாக இருக்கோ அதோட ஆன்சர் ஒன் சரி ஜிசிடி ஒன்றுங்க அதை தான் சொல்லுவோம் கோப்ரைம்னு சொல்லுவோம் இது என்ன சொல்லுவோம் கோப் கோப்ரைம்னால் என்ன அர்த்தம் ரெண்டோ ஒரு ஜிசிடி ஈக்குவல் டு ஒன் அது மாதிரி கிடச்சிதுன்னா அந்த எலவன்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க ஜென்ரேட் ஆஃப் த குரூப் ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க புரியும் இசைடேட் கமா ப்ளஸ் எடுத்துக்கோங்க இசை சைக்கிள் குரூப் ஸோ இதோட கோப்ரைம்ஸ் என்னது இது இருக்கிற எலமெண்ட் என்ன வரும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இதான எலமெண்ட்ஸ் இப்போ ஜீரோ கமா எயிட் இதோட என்னது வராது ஒன் கமா எயிட் ஸோ இதோட கோப்ரைம்னு பார்த்திங்கன்னா என்னது இதோட ஜிசிடி பார்த்திங்கன்னா என்ன வரும் ஜிசிடி ஜிசிடி ஆஃப் திஸ் ஒன்று தானே கிடைக்கும் டூ கமா ஃபோ எயிட்டுக்கு ஜிசிடி ஒன்றா காமன் இல்லை டூ டேபிள் வரும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா த்ரீ த்ரீ கமா எயிட்டுங்கிறது இது மட்டும்தான் ஒன்று தான் இதோட ஜிசிடி காமன் டிவைசர் ஒன்று தான் அடுத்தது ஃபோர் கமா எயிட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் வரும் ஸோ ஃபைவ் கமா எயிட்டில் ஓகே ஒன்று சிக்ஸு கமா எயிட்டில் டூ காமனாக வரும் செவன் கமா எயிட்டில் செவன் கமா எயிட்டோட ஜிசிடி காமன் டிவைசர் ஒன்று அப்போ எது எது வருது ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் இதுதான் என்னென்னா ஜென்ரேட் ஆஃப் திஸ் குரூப் ஓகேங்களா ஜென்ரேட்டர் அப்போ அந்த குரூப்பில் ஜென்ரேட்டர்ஸ் இதுக்கு என்னது ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் எதோட ஜிசிடி வந்து ஒன்றுன்னு வருதோ அதெல்லாம் ஜென்ரேட்டர்ஸ் புரியுதுங்களா சைக்கிள் குரூப்னால் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிங்களா சைக்கிள் குரூப் அதுனா அப்போ அதோட ஜென்ரேட்டர்ஸ்லாம் ஈக்குவல் டு ஜியாக கிடச்சிதுன்னா ஜென்ரேட்டர் ஆ ஏங்கிற ஜென்ரேட்டர் அப்போ அது என்ன சொல்லுவோம் சைக்கிளி குரூப் இப்போ இசட் கமா எயிட் ப்ளஸ் இஸ் அ சைக்கிளி குரூப் ஸோ அதோட ஜென்ரேட்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் இப்போ ஒன்னோட ஜென்ரேட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்னோட ஜென்ரேட்டர் ஆர் த்ரீயோட ஜென்ரேட்டர் எடுங்கயா த்ரீ எடுத்திங்கன்னா வரும் த்ரீ கமா அடுத்தது எனக்கு வரும் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் த்ரீ ப்ளஸ் அதாவது ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ ஜீரோலேருந்து ஆட் பண்ணுவீங்களா ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ டூ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் அடுத்தது த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட் எயிட்னா என்ன போடுவீங்க ஜீரோ தானே அடுத்தது த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் நைன் நைன்னா அப்போ எயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரிமைனிங் ஒன் வரும் த்ரீ ப்ளஸ் செவன் டென் டென் அப்போ எயிட்னா ரிமைனிங் டூ வரும் அடுத்தது த்ரீ ப்ளஸ் அவ்வளோதான் எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது அப்படியே கிடச்சிருச்சுங்களா உங்களுக்கு இசட் எயிட் குரூப் கிடச்சிருச்சா அதுதான் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஜென்ரேட்டர் ஈக்குவல் டு தட் குரூப்னா அது என்ன சைக்கிளிக் குரூப்னு சொல்லுவோம் ஸோ இசட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டைரெக்டாக என்ன ஜென்ரேட்டர்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் அதோட கோப்ரைம் என்னென்ன கிடைக்கிதோ அதுதான் ஜென்ரேட்டர்ஸ் அதுக்குமே எக்ஸாம்பிளுக்கு இசட் எயிட் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா அடுத்த ரிசல்ட்ஸ் பாருங்கள் இப்போ எனி சைக்கிள் குரூப் இஸ் அபிலியன் ஸோ இப்போ எந்த சைக்கிள் குரூப் எடுத்தாலும் அது எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக அபிலியனாக இருக்கும் ஸோ சைக்கிள் குரூப்போட சப் குரூப் எடுத்திங்கன்னா அட்ஸ் ஆல்சோ சைக்கிள் குரூப் எவ்ரி ப்ராப்பர் சப் குரூப் ஆஃப் எஸ்த்ரி இஸ் சைக்கிளி ஸோ எஸ்த்ரி எஸ்த்ரிங்கிறது நான் அபிலியன் குரூப் தானுங்க நான் அபிலியன் குரூப்போட ப்ராப்பர் சப் குரூப் மிக்கே மேபி அபிலியன் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸோ எவ்ரி ப்ராப்பர் சப் குரூப் ஆஃப் எஸ்த்ரி இஸ் சைக்கிளிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எனி குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ அதாவது ப்ரைம் நம்பராக இருந்ததுன்னா அதுவும் எப்படி சைக்கிளிக் ஸோ ஒரு குரூப்போட ஆர்டர் வந்து ப்ரைம் நம்பராக இருந்தாலும் டேரெக்டாக நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் அது சைக்கிளிக்னு சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஆர்டர்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஆர்டர் ஆர்டர் ஆஃப் எலமெண்ட் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் எலமெண்ட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஜிங்கிற ஒரு குரூப் எடுத்துக்கிறோம் அதில் ஒரு ஏங்
i square pannina enna varum minus 1 i power 4 pathina enna varum plus 1 appa idhu vandu enna the identity thanunga appa i power 4 appa 4 idhu dhaan enna the order of the group nu sollalam but enna na avanga enna least positive integer check pannum ena i power 8 kuda ninga enna solvinga 1 nu kadaikum illengla so apdi pokkite irukum bodhu ungalku 1 kadachite irukum but enna solranga least irukadhe chinna positive integer appo 4 da first starting la agum adukapra na is number varum puridhingala i i square i cube i power 4 la da 1 kadaikum adut i power 5 i power 6 i power 7 i power 8 la 1 kadaikum appa ninga enna eduthukonu idala 1 kadachalum edhu least positive appo 4 indha group pora eduthirukom 4 is a order idoda order of the group enna 4 i 1 minus i minus 1 ipo idhingala appa a power n equal to e na andha n ngiradha da order of the group okay la if there is no positive integer n such that a power n equal to e, ungalku order e varave illa or group la abdinga modu adu enna na infinite appdi solluvom so order e ungalku a power n equal to e ingra identity element e kadikala na appa adu vandu enna solluvom na infinite appdi solluvom ipa result sum result paakalam g ingra or group eduthukringa e ingradhula adu or element eduthittu order of e is the same of the order of the cyclic group generated by e onnu illa order of e ஒரு a ங்கற எலிமெண்ட் g ல எடுத்தோனா அதோட ஆர்டர் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா ஆர்டர் ஆஃப் a சைக்ளிக் குரூப் ஜெனரேட்டட் பை a அந்த சைக்ளிக் குரூப்போட ஆர்டரும் a ஓட ஆர்டரும் சேமா இருக்கும் அப்படிங்க சோ बिकॉज ஏனா a ஜெனரேட்ட சைக்ளிக் குரூப்னா ஜெனரேட் ஆஃப் a g தான அப்ப சைக்ளிக் குரூப் இதோட ஆர்டரும் இதோட சேமா தான் இருக்க போதா தான் அடுத்து இந்த ஃபைனைட் குரூப் எவ்ரி எலிமெண்ட் இஸ் ஆஃப் தி ஃபைனைட் ஆர்டர் ஒரு ஃபைனைட் குரூப் எடுத்தீங்கனா அப்ப கண்டிப்பா அதுல ஃபைனைட் ஆர்டர் தான் இருக்கும் சோ கான்வர்ஸ் பார்ட் எடுத்தீங்கனா இது ட்ரூ கிடையாது அதா சொல்றாங்க பாருங்க if g group or n which every element is finite order then the group g need not be finite so group la iruka adula iruka elements finite ah irukalam but and the group need not be finite ah irukalam but and the group finite ah edukkum bodhu kandipa adukulla iruka elements la finite ah irukum so or group edutha adukulla finite elements la irukpa ana and the group vandu finite nu solla mudiyadhu elements finite ah irukalam but need not be group is a finite but and the group eduthirka group finite anda kandipa adukulla iruka elements la epdi irukum finite order irukum okayla so adutha pathina let g be a group and a ngra element of order n in g so or element a adoda order n nu eduthukrom then a power m equal to e nu kadaikidu a power m equal to e nu kadaikidu so if only if n divides m ஒன்றும் இல்லை ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லை அந்த சைடு அந்த எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம் பாருங்களேன் ஒன்று ஐ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ ஸோ இந்த குரூப் ஜி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் என்ன அது ஐயோட ஆர்டர் என்னங்க ஸோ இதோட குரூப்போட ஆர்டர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு கிடச்சிதா ஐ பவர் எயிட்டும் ஒன்று தான் கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ஃபோர் டிவைட்ஸ் எயிட் தானங்க தட் இஸ் ஃபோர் டிவைட்ஸ் எயிட் எயிட் டிவைட் பை ஃபோர் டூ வருது இல்லை ஸோ ஃபோர் டிவைட்ஸ் எயிட் தானே அதுதான் சொல்கிறோம் என் ஆர்டர் ஏ பவர் எம் ஈக்குவல் டு ஐ பவர் ஃபோரும் ஒன்று தான் ஐ பவர் எயிட்டும் ஒன்று தான் ஸோ அப்போ ஃபோர் டிவைட் செய்ட் இதோட ஆர்டர் என்ன சொல்லுவீங்க ஃபோர்னு தான் சொல்லுவீங்க அப்போ ஃபோர் டிவைட் செய்ட் அதுதான் சொல்கிறாங்க எம் டிவைட்ஸ் என்னன்னு ஓகேங்களா அடுத்து ஒரு குரூப் எடுத்துக்கிறோம் ஏபிங்கிற ரெண்டு எலமெண்ட் குரூப்பில் எடுத்திங்கன்னா தென் ஆர்டர் ஆஃப் ஏங்கும் ஆர்டர் ஆஃப் ஏன்வர்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆர்டர் ஆஃப் ஏவும் ஆர்டர் ஆஃப் பி இன்வர்ஸ் ஏபியும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆர்டர் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு ஆர்டர் ஆஃப் பி ஏ இருக்கும் ஸோ ரெண்டு எலமெண்ட் குரூப்பில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆர்டர் ஆஃப் ஏவும் ஆர்டர் ஆஃப் ஏன்வர்ஸ் ஈக்குவல் ஆர்டர் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஆர்டர் ஆஃப் பி இன்வர்ஸ் ஏபியும் ஈக்குவல் ஆர்டர் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு ஆர்டர் ஆஃப் பி ஏ இருக்கும் ஸோ இது ஒரு ரிசல்ட் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி டிஆர்பியில் கேட்டிருக்காங்க இம்பார்ட்டண்ட் பேஸ்ட் ஆன் ப்ராப்ளமாக கேட்டிருக்காங்க நம்பர்ஸ் கொடுத்து இப்போ அதுக்கான ரிசல்ட் என்னென்னு பாருங்கள் லெட் ஜிபி ஏ குரூப் லெட் ஏபிஎன் எலமெண்ட் ஆஃப் ஆர்டர் என் இன் ஜி தென் ஆர்டர் ஆஃப் ஏ பவர் எஸ் வேர் ஜீரோ லெஸ் என் எஸ் லெஸ் என் என் இஸ் என் டிவைட்ஸ் டி டி இஸ் எ ஜிசிடி ஆஃப் என் அண்ட் எஸ் ஒன்றும் இல்லை ஏக்கு ஆர்டர் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்கயா தென் ஏ ஆர்டர் ஆஃப் ஏ பவர் எஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க அந்த ஏ பவர் எஸ்ங்கிறது இது என்ன கீழே ஒரு ஆர்டர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ இப்போ ஃபோர் தான் உங்களுக்கு என்ன வருது என்ன வருது ஒன்னு கிடைக்குது ஆர்டர் வந்து ஆர்டர் வந்து ஃபோர்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ அதுக்கு கீழே ஏதாவது த்ரீ எடுத்துக்கோங்களேன் ஏ பவர் த்ரீ எடுத்துக்கோங்க ஏ பவர் த்ரீ ஆர்டர் ஆஃப் ஏ பவர் த்ரீ எப்படி இருக்குன்னா ஜிசிடி ஆஃப் அந்த த்ரீ கமா என்னங்கிறது ஃபோர் ஜிசிடி ஆஃப் த்ரீ கமா ஒன் இஸ் அப்போ இது கண்டிப்பாக ஜிசிடி ஆஃப் என்எஸ் டிங்கிறது என்னது ஜிசிடி ஆஃப் ஒன் 
is எப்படி இருக்குனா order of n divides d n ங்கிறது என்னது 4 divides 1 gc என்ன கடிக்கிது 1 தனங்க ஓக்கிங்களா சோ இது மாறி வரும் புரிதுங்களா a power n equal to e நா அதை n ங்கிறது order சோ அதுக்கு கீல ஒரு power எடுத்துக்குரும் n க்கு கீல ஒரு 0லந்து n குல ஒரு number எடுத்தும் நா a power s அதோட order எப்படி இருக்கும் நா yes n divides d ஆருக்கும் n divides d d இங்கது என்னனா d is a gcd of n and s n கமா s க்கு gcd புதுங்களா n ஏன் 4 divides ஒன்னா 1 by 4 இல்லுங்களா அதாம் மினி புதுங்களா okay அடுத்து the order of any power of a cannot exist the order of a so order of a குவல ஏன் order of any power of a so இதாது power of a power of the order எடுத்தான் நான் கண்டிப்பா அந்த order இருக்கு அதிக்குமா போகாது இங்கே பாத்துடும் 4 இருக்கு அதிக்குமா போகுதா இது n divides d தான் சொல்லும் அது என்ன ஒரு power எடுக்குமா அது கம்மிய power எடுக்குமுது so order of any power of e எந்த power எடுத்தாலும் அதுவுட order cannot be order இருக்கு மேல போகாது okay அடுத்து பாத்தீங்கள் let g இங்கது ஒரு finite cyclic group எடுத்துக்குரும் of order n generated by n element a so என்ன generate ஆகுது அதுவுட order n ஏங்கர் element generate ஆகுதுன் சொல்லும் ஒரு finite cyclic group then a s generates a cyclic group of order n divides d so அங்கு ஏதாம் பாதியேதாம் திரிப்பி எடுதிருக்கும் so a then a s divide அதுதான் அதுவுட கம்மிய சீடுடு n எடுக்கம் போது அதுவுட order எப்படி இருக்கும் n divides d அதான் இருக்கும் அதுவு என்ன ஆகும் சொல்லுராங்க நான் அது generates a cyclic group அதுவும் generate ஆகும் cyclic group இதுவும் என்ன ஆகும் generates ஆகும் பின் சொல்லுராங்க வேறு உண்ணுல் a power s generates a cyclic group order அதுவுட order என்ன இருக்கும் n divides d இருக்கும் இதுங்கது gcd of n and s அல்ரடி அது சொன்னதாம் பே சொன்னும் ஜீங்கிறு ஒரு finite cyclic group of order n எடுத்துக்குறோம் generator by element a a s இங்கது generator of g அப்படினா if only if s, n or relatively prime இப்பே அப்பாத்தும் லியா 3,4,1 prime வந்து 1 cof prime வந்து relatively prime நான் சொல்லும் if only if அப்பா a s is generator of g அப்படிங்க மோது n இங்கது generator இன்னோரு generator a s அப்படின் சொல்லும் அது ஓட n by n divides d நின் சொல்லும் சோ இது மாதிரி இருக்கும் ஓது அந்த s, n, g, c, d, d கண்டு பிடிக்கிறும் ஓல்லியா அது 1 கடிச்சித்து நான் அப்பா என்ன சொல்லானாம் அந்த a power s generator of g ஓக்கிங்களா a power s generator of g இருக்கும் நான் if only if என்ன சொல்லும் s, n, o, g, c, d அதாது பிரக்கோ பிரைமா இருக்கும் g, c, d equal to 1 s, n equal to 1 நார்க்கும் ஓக்கிங்களா So, the number of generator of cyclic group of order n is pi of n, where pi of n. So, இது வெச்சு என்ன சொல்லும் நான் pi of n என்ன சொல்லும். அப்பா, the number of generators, ஒரு cyclic groupல எத்தனை generator இருக்கும் அப்படின் கண்டு பிடிக்க pi of n. For example, நம்ப z8 பாத்தும் உள்ளுங்களா, அது எடுத்துக்கலாம். இது இங்கு ஒரு example குடுத்திருக்காங்க, z12, so first z8 நம்ம தெரிந்து first எடுதிப்போம். அங்க இதானை generator சொல்லுங்கள். So, இங்கு என்னனா, pi of n இங்கது என்னன் தெரியும் உள்ளியா? So, number of positive integers less than n, relatively prime. என்னுக்கு relatively prime இருக்கிறு எல்லாமே, less than n இல்ல. அப்பா, என்னது 8 ஓட co-primeல என்ன பார்த்துங்க, relatively prime 1, 3, 5, 7 தான். So, அதானை நம்ப கண்டுபிடிச்சோம். generators நான். So, அதேதான். இப்ப இது formula இருக்கிறீர்களா? என்னது 12 into 12 லவுட prime பாத்தீர்கள் நான் 2-6-2-3 அப்பா 1 minus 1 by p power 2 1 minus 1 by p so simply பண்ணும் உள்ளீர்களா? so அதை மறி பண்ணா இல்லை director generators போடுங்களே 1 வரும் 2 வராது 3 வராது 4 வராது 5 வரும் 6 வராது 6,2,7,12,6 என்னன்ன relative prime அதமுட்டு எடுதுங்க 7 வரும் 8 வராது 9 வராது 10 வராது 11 ஓக்கிங்களா அப்பா இதில் என்னது 4 இல்லனா formula is பணிக்கும் ஓக்கிங்களா சுப்ப இது formulaக்குட போல்லாம் எதது pi of n என்ன formula நான் n into 
1 minus 1 by p1 into 1 minus 1 by p2 etc. Now, this is the prime factor. 12 is the same as 2 power 2 into 3. Then, what do you think? 12 into 1 minus 1 by 2 is 2 and 3. Then, what do you think? 12 into 1 by 2 into 3 minus 1 2 by 3. 3 2 is 6. 2 table is 2 2 is 4. Answer pi of 4. What do you think? 4. If you look at the generators, what do you think? 15711. So, हाड़त रिसल्ट परुँगे, if G is a final group with even number of elements, now then G consists at least one element of 42. So, final group, अल even number of elements इरुंद चिना, कंडिपा, एना सोलना, G at least ओर element ओड़ आड़ रावदु, अधिल 2 रुकों, G कुलर का, ओर element ओड़ आड़ रावदु, एनन रुकों, 2 नुरुकों, ஒரு ஜீங்கிரு ஒரு final group with even number of elements அதுக்குள் இருந்துத்து நான் கண்டிப்பா அதில் இந்த ஒரு element எடுத்தீர்கள் நான் அந்த element ஓட order கண்டிப்பா எப்படி இருக்கும் 2 at least 1 நான் ஒன்று ஒன்று மாலார்க்கலாம் at least 1 நான் இருக்கும் உக்கிறீர்களா சு அடுத்து பார்த்தீர்கள் நான் last two result the order of a permutation permutation போன கலாசிலே பார்த்தும் உள்ளுங்கள் permutation கூப்பலாம் so order of permutation என்னான் பார்த்துக்கு நான் is the LCM of length of its disjoint cycle so LCM of length of its disjoint cycle என்ன சொல்லும் permutation ஓட order என்னான் பார்த்துக்கு நான் distance cycles தெரியும் உள்ளுங்கள் so அது எடுத்துக்கும் நான் அதுவுட over length இருக்கும் so length for example 1,3,5,2,4 so இதோடு length என்னங்க 3 இதோடை LCM, so LCM அப்பு என்னது 2, 3s are 6, so இதுதான் இதோடை order அப்படியின் சொல்வும். உக்கு எப்பு இதுங்களா, 2 disjoint cycles ஆவு எடுத்துடோனா, இது ஒரு permutation இருக்குங்க, 1, 2, 3, 4, 5 ஓடை, ஒரு exampleக்கு சொல்கிறான், அதோடை permut disjoint cycles, இது disjoint cycle இருக்குள்ளியா, அது எத்தன வருதாவு அது எடுதிக்கிட்டு, அதோ of the permutation. குடுத்திருக்கா permutation இக்கு order எப்படி கண்டு பிடிக்கினும் அந்த permutation ஏ disjoint cycle அப்பிடுங்க அந்த cycles ஓட length பாருங்க length எல்லாத்திக்கும் LCM எடுக்கும் ஓது that's the order of a permutation so இதுமும் TRB ல problem கேட்டிருக்காங்க okay இங்கலா கேட்கா சான்சுக்கு இந்த வீடியல் எல்லா doubt இருந்தா comment பண்ணுங்க thank you for watching